Evet arkadaşlar. Hatırlıyorsanız assembly derslerinde registerlerimizin içinde bazen sayı tuttuk, bazen karakter tuttuk, bazen 0 ya da 1 yani boolean tuttuk. Bazen de adres tuttuk. Hiç flow tutmadık çünkü çok complex olurdu öyle. O yüzden e, onu ihmal ettik biz. E, peki madem benim int, char, boolean ve float gibi değişken tiplerim var da neden adres tutmak için bir değişken tipim yok? Aslında var tabii ki de. Yani şöyle yapıyoruz göstereceğim şimdi. A adr diyelim eşittir a'nın adresi. Bakın burada bir ayrıntı var. Adres her her zaman adrestir yani bir boolean'inki de adrestir. Kaç byte kaplıyorsa işte float'inki de adrestir ve hepsinin e, RAM'de tutuluşu aynıdır. Ama ben yine de şu int'e ihtiyaç duyuyorum. Bunun sebebini anlayacağız şimdi. Compiler bize bunun sayesinde yardımcı olmak istiyor. Şimdi göstereyim size. Şunun değerini bir yazdıralım. Evet. Adres diyelim. Şöyle yeni satırımızı koyalım şuraya. Şurada da %d olarak yapalım. Noktalı virgülümüzü de unutmayalım. Evet. A, A, D, D. Şimdi bunu yazdırdığımızda şu warning'i ihmal ediyorum. Burayı gösterdi. Hiçbir sorun yok. Şimdi bunu arka arkaya yazdıracağım. Bakın burada ilginç bir şey olacak. Artı 1 diyor. Normalde üstteki satırda kaç çıkarsa onun bir fazlasını bekleriz değil mi? Bakın 4 fazlası geldi. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Normalde Compiler bunu bilmeseydi bunu 4 arttırmayacak 1 arttıracaktı. Ee, bizim için bize yardım etmek için 4 arttırıyor. Ben bir pointer'a 1 eklediğinde onun ne cins bir pointer olduğuna bakıyor. Onun boyutu kadar arttırıyor. Ben sürekli integer'ın boyutu neydi, integer'ın boyutu neydi diye düşünmek zorunda kalmıyorum. Her seferinde 4, 8 diye yazmak, 8 diye yazmak zorunda kalmıyorum böylece. Bu şu durumlarda çok işimize yarıyor. Mesela ben 6-7 tane integer'ı arka arkaya dizmişim. Sonra onları sırayla elime almaya çalışıyorum ya. Burada ben artı 1, artı 2 diyeceğim ve compiler geri kalanı benim için halledecek. Şöyle olsaydı mesela bu bir bool olsaydı bool pointer olsaydı tabi bu compiler bu da hata verir. Yani çünkü beni korumaya çalışıyor. Şunu da bool pointer'ına dönüştürelim. Compiler'a deyin ki sen karışma. Bu, bu durumda 1 artacak gerçekten göreceksiniz şimdi. Yine uyarılarını verdi. Bakın bu sefer 1 arttı. Evet. Neden pointer'larımızda da e, tip belirtmemiz gerektiğimizi gerektiğini anlamış olduk. Bu arada şu yıldız ne tarafa yapışık olursa olsun fark etmez. Buraya da yapışık olsa çalışır. Şuraya da yapışık olsa çalışır. E, genelde mesela arka arkaya birkaç tane değişken tanımlayacağımızda işe yarıyor. Şöyle göstereyim. B A D D R diyoruz. Şöyle. Sonra D C A D D R desem. Şurada da böyle, böyle yapabiliyorum. Bunu sağlıyor bize. Evet başka bir detay hatırlamıyorum şimdilik. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.